அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி ஜிகே மாரத்தான் டே நைன்டி ஃபைவ் வந்து பார்க்க போகிறோம் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின் வந்து பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட் கொஷின் பாருங்கள் ஹூ இஸ் நோன் ஆஸ் த ஃபவுண்டிங் ஃபாதர் ஆஃப் மேக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ் மேக்ரோ பொருளாதாரத்தின் சாபன தந்தை என்று அழைக்கப்படுபவர் யார் அப்படின்னு வந்து கொஷின் கேட்டிருக்காங்க ஓகேவா ஸோ பொருளாதாரத்தை வந்து பார்த்திங்கன்னா இரண்டாம் வந்து வகைப்படுத்தலாம் ஓகே ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து மைக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க என்னது மைக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ் இன்னொன்று வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து மேக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ மைக்ரோ அப்படின்னா வந்து நுண்ணிய பொருளாதாரம் மேக்ரோ அப்படின்னா வந்து பேரியல் பொருளாதாரம் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க ஓகேவா ஸோ நுண்ணியல் பொருளாதாரம் அப்படின்னா வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து பொருளாதாரத்தில் மொத்தம் மூன்று துறை இருக்குது முதன்மை துறை இரண்டாம் நிலை துறை மூன்றாம் நிலை துறை ஸோ மைக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ் அப்படின்னா ஏதாச்சும் ஒரு துறையை மட்டும் பற்றி படிக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மைக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ் ஸோ மூணு துறையும் சேர்ந்து படிக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து மேக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இங்கே மேக்ரோ எக்கனாமிக்ஸினுடைய ஃபவுண்டிங் ஃபாதர் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஜான் மேனன் கெயின்ஸ் அப்படின்றது தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதனுடைய ஃபவுண்டிங் ஃபாதர் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க ஓகே ஸோ அப்போ ஃபஸ்ட் கொஷனுக்கு ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஏ ஜான் மேனன் கேனஸ் ஓகே ஸோ அதே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷனில் பாருங்கள் ஆடம் ஸ்மித்னு இருக்காரா ஆடம் ஸ்மித் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து பொருளாதாரத்தின் தந்தை என்று அழைக்கப்படுகிறார் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஷின் கேட்டிருக்காங்க ஓகேவா இப்போ பொருளாதாரத்தின் தந்தை என்று அழைக்கப்படுபவர் ஆடம் ஸ்மித் ஓகேவா அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேக்ரோ பொருளாதாரத்தின் தந்தை என்று அழைக்கப்படுவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜான் மேனன் கேனிஸ் அப்போ ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் கேன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏ ஸோ நெக்ஸ்ட் ரெண்டாவது கொஸ்டின் பாருங்கள் இந்தியாஸ் ஃபர்ஸ்ட் சி பிளான் சர்வீஸ் வாஸ் லான்ச் இன் அக்டோபர் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி இன் டேஷ் இந்தியாவின் முதல் கடல் விமான சேவை அக்டோபர் ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் எங்கு தொடங்கப்பட்டது அப்படின்னு வந்து கொஷின் கேட்டிருக்காங்க ஸோ எங்கே தொடங்கப்பட்டது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து குஜராத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து தொடங்கப்பட்டது கடல் விமானம்னா உங்களுக்கு போய் தெரியும் ஓகேவா ஸோ கடலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து பிளெயினில் போகிறது தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கடல் விமானம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ கூகுள் பண்ணி பாருங்கள் ஓகேவா அந்த பிளெயின் வந்து எப்படி போகுது நார்மல் பிளெயின் தான் ஆனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் கடலுக்கு மேலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா போகுது ஸோ டூரிஸ்ட் எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து கடலுக்கு கடலை சுற்றி பார்க்கணும்னு நினைக்காங்களே அதில் ஸோ அந்த பிளேனில் வந்து போவாங்க ஓகேவா ஒரு சிலர் கப்பலில் போவாங்க ஒரு சிலர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிளேனில் போவாங்க அப்போ ரெண்டாவது கேன்சர் ஸோ இந்த ஃபர்ஸ்ட் சி பிளேன் சர்வீஸ் எங்கே நடந்தது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து குஜராத்தில் தான் நடந்தது ஆப்ஷன் டி ஸோ நெக்ஸ்ட் மூணாவது வந்து பாருங்கள் விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் இஸ் எ ஃபோக் டான்ஸ் பர்ஃபார்ம்டு பை டி ட்ரைப்ஸ் ஆஃப் அசாம் பின்னொரு வருஷத்தில் அசாமின் தேழை பழங்குடியினர் ஆடும் நாட்டுப்புற நடனம் இது அப்படின்னு வந்து கொஸ்டின் கேட்குறாங்க ரொம்ப ரொம்ப ஒரு முக்கியமான ஒரு கொஷின் ஓகேவா ஸோ இந்தியாவிலே அதிகமான தேயிலை விளையாடுறது எங்கே அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து அசாமில் ஓகேங்களா ஸோ அதுக்கப்புறமா வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து இந்த டீ போர்டு எங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து டீ போர்ட் ஆஃப் இந்தியா ஓகேங்களா அது எங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து அசாமில் தான் இருக்குது ஸோ காஃபி போர்ட் ஆஃப் இந்தியா வந்து பார்த்திங்கன்னா எங்கே இருக்குன்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா கர்நாடகாவில் இருக்குது ஓகேவா ஸோ அதே மாதிரி காஃபியும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அசாமில் அதிகமாக விளையுது ஆனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த காஃபி போர்டு அப்படின்றது வந்து எங்கே இருக்குது அப்படின்னா வந்து கர்நாடகாவில் இருக்குது ஓகேவா ஸோ இந்த டீ ட்ரைப்ஸ் வந்து விளையாடக்கூடிய ஃபோக் டான்ஸ் என்ன நாட்டுப்புற நடனம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஜூமூர் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுவாங்க ஓகேவா ஸோ அப்போ மூணாவது கேன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டி ஜூமூர் ஸோ நெக்ஸ்ட் நாலாவது ட்யூரிங் இந்தியா இண்டிபெண்டன்ஸ் மூமெண்ட் ஹூ வாஸ் த ஒன்லி பிரசிடென்ட் ஆஃப் இந்தியா இந்தியன் நேஷனல் காங்கிரஸ் ஹூ ரிசைன்ட் ஃப்ரம் த பிரசிடென்சி ஈவன் ஆஃப்டர் பீங் எலக்டட் இந்தியாவின் சுதந்திர இயக்கத்தின் போது இந்திய தேசிய காங்கிரஸின் ஒரே தலைவர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பிறகும் ஜனாதிபதி பதவியை ராஜினாமா செய்தவர் யார் அப்படின்னு வந்து கொஷின் கேட்குறாங்க யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து சுபாஷ் சந்திர போஸ் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த பதவியை என்ன பண்ணியிருப்பார்னா வந்து திறந்திருப்பார் ஓகேவா இந்த சுபாஷ் சந்திர போஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்த வருஷம் என்ன பண்ணிருவ எந்த வருஷம் வந்து ஐஎன்சி உடைய க பிரசிடெண்ட்டாக தேர்ந்தெடுத்துப்பார்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி எட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஐஎன்சி உடைய பிரசிடெண்ட்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருப்பார் ஓகேவா ஸோ ஐஎன்சி எந்த வருஷம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார்ட் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எண்பத்தி அஞ்சுல வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ அதனுடைய ஐம்பத்தி ரெண்டாவது செஷனுக்கு தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவர் வந்து சுபாஷ் சந்திர போஸ் வந்து தலைவராக மாறியிருப்பார் ஓகேவா ஸோ ஐம்பதாவது செஷன் எந்த வருஷம் நடந்திருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து நைன்டீன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நடந்திருக்கும் ஸோ அதுக்கடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐம்பத்தி ஒன்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஏழாம் ஆண்டும் ஐம்பத்தி ரெண்டாவது செஷன் வ
கட்சி அப்படின்ட்டு ஒன்று வந்து ஆரம்பிப்பார் எந்த வருஷம் ஆரம்பிப்பார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஆரம்பிப்பார் ஓகேவா ஸோ இது வந்து சுயராஜ் கட்சி வந்து பார்த்தீங்கன்னா மோதிலால் நெரு ப்ளஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சியாதாஸ் ரெண்டு பேருமே சேர்ந்து தான் வந்து என்ன பண்ணாங்கன்னா இதை ஆரம்பிப்பாங்க ஸோ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி அஞ்சில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து சியாதாஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இறந்துருவார் சியாதாஸ் இறந்த பின்னாடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த சுயராஜ் கட்சி எதனுடன் சேர்ந்துடும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து இந்தியன் நேஷனல் காங்கிரஸ் உடன் சேர்ந்துடும் ஓகே ஸோ இவர் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மோதிலால் நேரு தான் என்ன பண்ணியிருப்பார்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி எட்டில் நமக்குன்னு ஒரு காங்கிரஸ் சாரி ஒரு கான்ஸ்டியூஷனாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிரியேட் பண்ணியிருப்பார் ஸோ கிரியேட் பண்ணிட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து நடைமுறைக்கு வந்திருக்காது பட் ஜஸ்ட் வந்து கிரியேட் மட்டும் பண்ணியிருப்பார் எந்த வருஷம்னா நைன்டீன் டுவெண்ட்டி எயிட்டில் வந்து பண்ணியிருப்பார் அப்போ அஞ்சாவது கேன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏ மோதிலால் நேரு நெக்ஸ்ட் ஆறாவது வென் இஸ் இந்தியன் ஆர்மி டே செலிப்ரேட்டட் எவ்ரி இயர் ஒவ்வொரு ஆண்டும் இந்திய ராணுவ தினம் எப்போது கொண்டாடப்படுகிறது அப்படின்னு வந்து கொஸ்டின் கேட்குறாங்க ஓகேவா ஸோ இந்திய ராணுவ தினம் எப்போ கொண்டாடுறாங்க அப்படின்னு வந்து ஜனவரி பதினஞ்சாம் தேதி வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொண்டாடுறாங்க ஸோ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒம்பதில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து பிரிட்டிஷினுடைய இந்தியன் சாரி பிரிட்டிஷினுடைய ஆர்மிக்கு தலைவராக இருந்தவர் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து பட்சர் அப்படின்ற ஒருத்தர் இருந்திருப்பார் அந்த பட்சர் கிட்ட இருந்து வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம இந்தியாவினுடைய ஆர்மி சீஃப் கமாண்டர் யார் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா வந்து எம் கரியப்பா அப்படின்ற ஒருத்தர் வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து அந்த பதவியை வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து வாங்கியிருப்பார் எந்த வருஷம் அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒம்பது ஜனவரி பதினஞ்சில் வாங்கியிருப்பார் அந்த வருஷத்தை வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த தினத்தை ஒவ்வொரு வருடமும் நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்தியன் ஆர்மி டே வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா வந்து கொண்டாடுறோம் ஓகேவா அப்போது இந்தியன் ஆர்மி டே அப்போ கொண்டாடுறோம் ஜனவரி பதினஞ்சு ரிப்பீட்டடாக கேட்குற கொஷின் அப்போ ஆறாவது கேன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏ ஸோ நெக்ஸ்ட் ஏழாவது இன் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் த பேட்டல் ஆஃப் இம்பால் வாஸ் ஃபோர் பிட்வீன் த பிரிட்டிஷ் ஆர்மி அண்ட் த டேஷ் ஆர்மி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி நாலில் இம்பால் ஃபோர் பிரிட்டிஷ் ஆணவத்திற்கும் டேஷ் ஆணவத்திற்கும் இடையே நடந்தது அப்படின்னு வந்து கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க ஸோ இந்த இம்பால் போர் வந்து எதனால் நடந்தது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து இரண்டாம் உலக போரின் விளைவாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா நடந்தது ஓகேவா ஸோ இரண்டாம் உலக போர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒம்பதுலேருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தஞ்சு வரைக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நடந்திருக்கும் இதில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி நாலாம் ஆண்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேட்டல் ஆஃப் இம்பால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து பிரிட்டிஷ்காரங்களுக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜாப்பனீஸ்காரங்களுக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து நடந்திருக்கும் ஓகே ஸோ அப்போது இரண்டாம் உலக போரின் விளைவால் எது நடந்தது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பேட்டல் ஆஃப் இம்பால் நடந்தது எந்த வருஷம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பது நாள் யார் யாருக்கு இடையில் நடந்தது அப்படின்னா பிரிட்டிஷ்க்கும் ஜாப்பனீஸ்க்கும் நடுவில் நடந்தது அப்போ ஏழாவது கேன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏ ஸோ நெக்ஸ்ட் எட்டாவது விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் இஸ் இந்தியாஸ் ஃபர்ஸ்ட் ரிவர் இன்டர் லிங்கிங் ப்ராஜெக்ட் பின்னூர் ஒன்றுச்சில் இந்தியாவின் முதல் நதிநீகளை இணைக்கும் திட்டம் இது அப்படின்ட்டு வந்து கொஷின் இருக்காங்க ரொம்ப 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 ஒரு முக்கியமான ஒரு பாயிண்ட் ஓகேவா ஸோ எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து கின் பெட்வா அப்படின்ற ஒரு ரெண்டு நதிகளை தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன என்ன பண்ணுறாங்கன்னா வந்து இணைக்க போகிறாங்க கின் அப்படின்ற நதி எங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து மத்திய பிரதேசில் இருக்குது அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெட்வா அப்படின்ற நதி எங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து உத்தரப்பிரதேசில் இருக்குது ஓகேவா ஸோ மத்திய பிரதேசிலேருந்து உத்தரப்பிரதேசம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து இணைக்க போகிறாங்க எந்த வருஷம் இணைக்க ட்ரை பண்ணாங்கன்னா வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று வந்து உத்தரப்பிரதேஷ்ரதேஷ்ரதேஷ்ரதேஷ்ரதேஷ்ரதேஷ்ரதேஷ்ரதேஷ்ரதேஷ்ரதேஷ்ரதேஷ்ரதே
சிறுநீர சிறுகுதான் கழிக்கும் அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்வெட்டிங் வந்து அவ்வளோவா வந்து விடவே விடாது ஓகேவா ஸோ அந்த ஒட்டகத்தினுடைய வயிற்றில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பிளேடர் இருக்கும் அந்த பிளேடரில் பிளேடர்னால் வந்து ஒரு இறைப்பை மாதிரி ஓகேவா ஸோ அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி சேகரித்து வச்சுருக்கோம் ஸோ அது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து தண்ணி தாக இருக்கும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி அதுலேருந்து கொஞ்சம் குடிச்சிக்கும் ஓகேவா அப்போது இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேர்வை வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோவா வரவே வராது இங்கே எது வந்து இன்கரெக்ட் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க எது இன்கரெக்ட் அப்படின்னா வந்து ஆப்ஷன் டி தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்கரெக்ட் அப்போ பத்தாவது கேன்சர் வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து அவை நிறைய வேர்வையை வந்து பார்த்தீங்கன்னா சுரக்கின்றது அப்படின்றது வந்து முக்கிய பியோட்டல் ஜாயிண்ட் வந்து எங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து கழுத்துக்கும் ஹெட்டுக்கும் நடுவில் இருக்கிறது தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பியோட்டல் ஜாயிண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்போ பதினொன்றாவது கேன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து டிஇ ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் பன்னெண்டாவது விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் இஸ் ஏ ஸ்ட்ரிஞ்சு மியூசிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் பின்வரண்டில் சரம் கொண்ட இசைக்கருவி எது அப்படின்னு வந்து கொஸ்டின் கேட்குறாங்க ஸோ ஸ்ட்ரிஞ்சு மியூசிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்னா ஒன்றுமே கிடையாது கம்பியாலான மியூசிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் தான் ஸ்ட்ரிஞ்சு மியூசிக் ஸ்ட்ரிஞ்சு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கம்பியாலானதில் எது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா வந்து ஜந்தர் அப்படின்ற ஒரு இது மட்டும்தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா கம்பியாலானது அப்போது இதில் கொஸ்டின் கேட்டுக்கிறது ஸ்ட்ரிஞ்சு மியூசிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் எது அப்படின்னு கேட்டுருக்காங்க எது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா வந்து ஜந்தர் இப்போ பன்னெண்டாவது கேன்சர் வந்து பார்த்திங்கன்னா இஏ ஸோ நெக்ஸ்ட் பதிமூணாவது So, in which prison did Mahatma Gandhi go on a hunger strike in protest of the British government's decision to separate India's electoral system by the caste in the year 1932? ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு இந்தியாவின் தேர்தல் முறையை ஜாதி வாரியாக பிரிக்கும் பிரிட்டிஷ் அரசின் முடிவை எதிர்த்து மகாத்மா காந்தி எந்த சிறையில் உண்ணாவிரதம் இருந்தார் அப்படின்னு வந்து கொஷின் கேட்டிருக்காங்க ஸோ என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து தாழ்த்தப்பட்டவர்களுக்காக வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து ராம்சேமி குழுடால் வந்து தனிப்பட்ட வந்து பார்த்திங்கன்னா தனி தொகுதியை வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரித்து கொடுத்துருப்பார் இதை எதிர்த்து தான் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து மகாத்மா காந்தி அவர்கள் என்ன பண்ணியிருப்பார் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா வந்து எரவாடா சிறையில் வந்து பார்த்திங்கன்னா சாகு முறை உண்ணாவிரதம் வந்திருப்பார் ஓகேவா அதாவது என்னென்னா தாழ்த்தப்பட்ட மக்களுக்கு இடஒதுக்கி கொடுத்தாங்க அதை எதிர்த்து வந்து பார்த்திங்கன்னா எரவாடா சிறையில் மகாத்மா காந்தி என்ன பண்ணார்னா உண்ணாவிரதம் இருந்தார் எந்த ஜெயில் அப்படின்னா வந்து எரவாடா ஜெயிலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருந்தார் இப்போ பதிமூணாவது கேன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து பி எரவாடா ஸோ நெக்ஸ்ட் பதினாலாவது த ப்ரீஆம்பிள் டு த கான்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் இந்தியா இஸ் பேஸ்ட் ஆன் த ஆப்ஜெக்ட் ரெசல்யூஷன் மூடு பை ஜவஹர்லால் நேரு இந்த கான்ஸ்டியூன்ட் அசம்பிளி ஆன் டேஷ் இந்திய அரசியலமைப்பின் முன்னுரியானது டேஷ் என்று அரசியலமைப்பு சபையில் ஜவஹர்லால் நேருவால் முன்வைக்கப்பட்ட குறிக்கோள் திருமணத்தின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளது அப்படின்னு வந்து கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க ஓகேவா ஃபர்ஸ்ட் இந்த முன்னுரை அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து அரசியலமைப்பினுடைய முக்கிய கருத்துக்கள்லாம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து முக்கிய கருத்துக்கள் ஒரு சாரம்சம் வந்து பார்த்திங்கனா எதில் இருக்கும் அப்படின்னா வந்து முன்னுரையில் தான் இருக்கும் ஓகேவா இப்போ நம்ம வந்து ஒரு கட்டுரை எழுதுகிறோம் கட்டுரை எழுதும் போது வந்து பார்த்திங்கனா முன்னுரை முடிவுரை அப்படின்ற எழுதுவோம் ஓகேவா இந்த முன்னுரையில் என்ன எழுதுவோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா வந்து அந்த மொத்த கட்டுரையும் சிம்பிளாக வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு வார்த்தையில் ரெண்டு லைனில் வந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா வந்து எழுதுவோம் அதே மாதிரி தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்திய அரசியலமைப்பினுடைய மொத்த கருத்தையும் வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து முகவுரையில் வந்து வச்சுருக்காங்க ஓகேவா ஸோ இந்த முகவுரை எங்கேருந்து நம்ம எடுத்தோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா வந்து அமெரிக்காவிலருந்து அந்த எடுத்தோம் இந்த முகவுரை வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து கொண்டு வந்தவர் யார் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா வந்து ஜவஹர்லால் நேரு இந்த முகவுரை வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து ஒரே ஒரு வாட்டி தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா திருத்தப்பட்டது அந்த ஒரு வாட்டி எப்போ திருத்தினாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அந்த ஒரு வாட்டி திருத்தும் போது என்னென்ன வார்த்தைகள் வந்து பார்த்திங்கன்னா முகவுரையில் சேர்த்தினாங்க அப்படின்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா என்ன பண்ணுங்கள் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஓகேவா ஸோ இது ஜவஹர்லால் நேருவால் வந்து பார்த்திங்கன்னா கான்ஸ்டியூஷன் அசம்பிளி எப்போ கொண்டு வந்தது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா பதிமூணு டிசம்பர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தாறில் என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா வந்து கொண்டு வந்திருப்பாங்க அப்போ பதினாலாவது கேன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து பி பதிமூணு டிசம்பர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தாறு நெக்ஸ்ட் பதினாலு பதினஞ்சாவது விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் வாஸ் ஏ செட் அப் ஆஸ் அப்பெக்ஸ் லெவல் இன்ஸ்டியூஷன் ஃபார் ஹவுசிங் இன் இந்தியா பின் ஒரு உணர்ச்சியில் எது இந்தியாவின் வீட்டு வசதிக்கான உச்சநிலை நிறுவனமாக அமைக்கப்பட்டது அப்படின்னு வந்து கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து நேஷனல் ஹவுசிங் பேங்க் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க தேசிய வீட்டு வசதி வங்கி தான் வந்து
டைட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அலைகள் சொல்லுவாங்க அப்படி இல்லைனா வந்து ஓதங்கள் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுவாங்க இதில் வந்து ரிஃப்ளக்ஷன் அப்படின்றது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து கடலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏற்படவே ஏற்படாது ஓகேவா நீங்கள் கொஷின் கேட்டுக்கிறதே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்த மூமெண்ட்ஸ் வந்து கடலில் ஏற்படுறதுன்னு கேட்குறாங்க எந்த மூமெண்ட்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிரதிபலிப்புகள் கடலில் ஏற்படுறதே கிடையாது அப்போ பதினாறாவது கேன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சி ரெஃப்ளக்ஷன்ஸ் பிரதிபலிப்புகள் ஸோ நெக்ஸ்ட் பதினேழாவது ராபர்ட் கிளை ஹூ வாஸ் ஒன் ஆஃப் த ஃபவுண்டர்ஸ் ஆஃப் த எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் ஆஃப் பிரிட்டிஷ் சுப்ரீமஸ் இன் இந்தியா கேம் டு இந்தியா இந்த இயர் டேஷ் இந்தியாவில் பிரிட்டிஷ் மேலாதிக்கத்தை நிறுவியவர்களில் ஒருவரான ராபர்ட் கிளை இந்தியா வந்த ஆண்டு எப்போது அப்படின்னு வந்து கொஷின் கேட்குறான் ஓகேவா ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கொஷின் ஸோ இந்தியாவுக்கு ராபர்ட் கிளை எப்போ வந்திருப்பார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி எழுநூத்தி தான் வந்திருப்பார் ஸோ இவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து பிரிட்டிஷ் ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு கணக்கர் ஒரு எழுத்தாளராக தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்திருப்பார் ஓகேங்களா இந்த பியூன் மாதிரினு சொல்லுவாங்க இல்லையா சந்த வேலைக்கு தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்திருப்பார் இதில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து இரண்டாம் கர்நாடக போர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி எழுநூத்தி நாற்பத்தொம்பது டு ஆயிரத்தி எழுநூத்தி நாலு ஓகேவா இந்த காலகட்டத்தில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து பிரிட்டிஷ்க்கும் ஃப்ரெஞ்சுக்கும் வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து போர் நடக்கும் ஓகேவா இதில் ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு வந்து பிரிட்டிஷ் வந்து ஆர்காடை வந்து பார்த்திங்கன்னா பிடிச்சிருவாங்க இதில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து மேடம் பிரிட்டிஷ்காரங்க வந்து என்ன ஆகிடுவாங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு இரண்டாம் கர்நாடக பொருளில் தோக்குற மாதிரி இருப்பாங்க ஸோ கடைசியாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஆர்காடை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ராபர்ட் கிளைவினுடைய உதவியால் வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா வந்து பிடிச்சிருவாங்க ஓகேவா எந்த வருஷம் பிடிக்கிறாங்கன்னா வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்றில் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா சரி ஆயிரத்தி எழுநூற்றி ஐம்பத்தி ஒன்றில் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிடிச்சிருவாங்க ஓகேவா ஸோ ஆர்காட்டை கைப்பற்றியதுனால இவருக்கு என்ன பட்ட பேர் இருக்குது அப்படின்றத வந்து ஆர்காட்டு வீரர் என்று அழைக்கப்படுகிறார் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ராபர்ட் கிளை என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து வங்காளத்தில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆயிரத்தி எழுநூற்றி ஐம்பத்தி ஏழில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து பிளாஸ்டிக் பொருளும் வந்து பண்ணுறாரு ஓகேவா அந்த பிளாஸ்டிக் பொருளையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவர் என்ன ஆகிடுறாரு அப்படின்னா வந்து ஜெயிக்கிறார் ஸோ கடைசியாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து இவர் வந்து ஊழல் செஞ்சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிரிட்டிஷ் அதாவது இங்கிலாந்தில் போய்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவர் வந்து இவர் மேலே அவதூறு பழி போடுவாங்க அதனால் இவர் என்ன ஆகிடுவார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து சூசைட் பண்ணிப்பார் ஓகேவா அவர் இந்தியாவுக்கு எப்போ வந்தாங்கன்னு தான் கொஷின் கேட்குறாங்க எப்போ வந்திருக்கார் அப்படின்னா ஆயிரத்தி எழுநூற்றி நாற்பத்தி மூணு இவருடன் தொடர்புடைய போர்கள் எது அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து இரண்டாம் கர்நாடக போர் அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து பிளாஸ்டிக் போர் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி ஐம்பத்தி ஏழு பதினேழாவது கேன்சர் வந்து சி நெக்ஸ்ட் பதினெட்டாவது ஹூ அமங் த ஃபாலோயிங் வாஸ் அ ஃபர்ஸ்ட் இந்தியன் உமன் டு பார்ட்டிசிபேட் இந்த ஒலிம்பிக் கோல்ஃப் டோர்னமெண்ட் பின் ஒரு நிமிஷம் ஒலிம்பிக் கோல்ஃப் போட்டியில் பங்கேற்ற முதல் இந்திய பெண் யார் அப்படின்னு வந்து கொஷின் கேட்குறாங்க ஸோ யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து அதித்ய அசோக் அப்படின்றவங்க தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பங்கெடுத்திருக்காங்க இவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெங்களூர் கர்நாடகாவை சார்ந்தவங்க ஓகேங்களா பெங்களூர் கர்நாடகாவை சார்ந்தவங்க எந்த வருஷம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒலிம்பிக்கில் கலந்துட்டு இருந்து பாருங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு சம்மர் ஒலிம்பிக்கில் கலந்துட்டு இருந்தாங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு ஒலிம்பிக் எங்கே நடந்தது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ரியோடி ஜெனிரா பிரேசிலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நடந்தது இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஆப்பிரிக்கா கண்டத்தில் நடந்த முதல் ஒலிம்பிக் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா சவுத் ஆஃப்ரிக்கா ஓகே சவுத் ஆஃப்ரிக்கா கண்டத்தில் நடந்த முதல் ஒலிம்பிக் ஸோ இப்போ பதினெட்டாவது கேன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து அதித்ய அசோக் ஸோ ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பத்தொம்பதாவது அண்டர் ஊஸ் அட்வைஸ் டிட் மகாத்மா காந்தி டிசைட் டு ட்ராவல் த்ரூ அவுட் இண்டியா ஃபார் இயர் கெட்டிங் டு நோ த லேண்ட் அண்ட் இட்ஸ் பீப்புள்ஸ் இன்ஸ் அரைவிங் இன் இண்டியா ஃப்ரம் சவுத் ஆஃப்ரிக்கா இன் நைன்டீன் ஃபிஃப்டீன் ஓகே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினைந்தாம் ஆண்டு தென்னாப்பிரிக்காவிலிருந்து இந்தியாவிற்கு வந்ததிலிருந்து யாருடைய ஆலோசனைகள் மகாத்மா காந்தி ஒரு வருடம் இந்தியா முழுவதும் பயணம் செய்ய முடிவு செய்தார் அப்படின்னு வந்து கொஷின் கேட்குறேன் ஓகேவா இந்தியாவுக்கு மகாத்மா காந்தியை வர சொன்னதே யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து கோபாலகிருஷ்ண கோகலே தான் ஸோ கோபாலகிருஷ்ண கோகே தான் கோகலே தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா காந்தியினுடைய அரசியல் குரு அப்படின்ட்டே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சொல்லுவாங்க ஓகேவா இவர் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி அறுபத்தி ஒன்பதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து போர்பந்தர் குஜராத் என்ற இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிறக்கிறார் இவர் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து இங்கே உயர்கல்வியும் அதே மாதிரி இங்கிலாந்தில் போய்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாரிஸ் சார் பாரிஸ் சார்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா வக்கீல் பட்டத்தையும் போயிட்டு ஆயிரத்தி எட்நூற்றி தொண்ணூற்றி மூணில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின
சைனாவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ நடந்துட்டுருக்கு ஓகேங்களா செப்டம்பர் இருபத்தி மூணாவது ஏ ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு அக்டோபர் மாதம் ஓகே இந்த எத்தனை நாள் போக போகுது ஸோ பத்தொம்போதாவது ஏஷியன் கேம்ஸ் எங்கே நடக்குது சைனா இருபதாவது ஏஷியன் கேம்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து ஜப்பானில் வந்து நடக்கிருக்கு ஜப்பானில் எந்த இடத்துல நடக்கிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டே நைன்ட்டி ஃபைவ்க்கான இம்பார்ட்டன் டுவெண்ட்டி கொஷின்ஸ் முக்கியமான பாயிண்ட்ஸ் நோட்ஸ் எடுத்துக்கோங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டில் வந்து பார்க்கணும்னு நினைக்கிறாங்க பக்கத்தில் பிளே லிஸ்ட் இருக்குது ஃபஸ்ட்டில் இருந்து பாருங்கள் மறக்காமல் சண்டே இந்த சண்டே லாஸ்ட் டெஸ்ட் இருக்குது கலந்துக்கிடுங்க நன்றி வணக்கம் மீண்டும் டே நைன்டி சிக்ஸில் சந்திப்போம்